سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم میں یہاں بھی مٹی ڈالو پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں پھر ہفتے کے بعد پھر مہینوں بیت جاتے ہیں کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے کوئی ایک دفعہ آئے تو صحیح کوئی مٹی نہیں ڈالتا بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں کوئی جاتا نہیں اتنے اتنے موٹے سراخ ہیں قبروں میں آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں سراخ ہے او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے پھر کہنے لگے قبروں والو کیا حال ہے تمہارا تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں مال تو دے آئے تھے بارسوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا تمہاری جائدادیں بٹ گئیں تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا یہاں کوئی ہوا کرتا تھا اب تو تم قصہ پارینا قصہ ماضی ہو گئے حساب کا وقت قریب ہے قریب آ گیا وقت اللہ فرماتا ہے ایک اتارا و لناس حساب ہم و ہم فی غفلت موردون فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے جمعت الودا ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا بڑی پریشانیاں پالی ہے ایک پریشانی اور پال لو جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سمرنے لگ جاتا ہے یہ پریشانی پال لو کہ اگر مجھے حساب دینا پڑے حضرت عمر کا فرمان آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب